Hello friends, welcome to TechNet Guides. In this video, device identities in Intune. So, Intune is devices register in Intune. And that's how we can variation panla and that's how we can see the devices. So, generally, a device identity is nothing but a device object. So, this is a computer object. So, on-premise, we can create a user object. So, if we a computer object, we can create a computer object. So, the computer object is the Azure device object. So, now, we have the device identities. We have three types of register. So, first, Azure Active Directory Registered Devices. Renda of the Azure Active Directory joined devices, Moon of the hybrid Azure Active Directory joined devices. So Ning on the um in the registration details on the Intune portal of the device order registration details of Paklam. So first Azure Active Directory registered devices of the end all or a device on the other one personal device are clum, illa or mobile device are clum. And the device on the ning load a company email address password of sign in pandum board. Automatically, that is Azure Ready Registered Device. That is why you have to register in the portal. The configurations are set. So, you can log in the moment you have a laptop or mobile device. You can log in the Azure Active Directory. You can log in the Azure Identity. You can log in the Intune portal. Azure Ready Registered Device. So, this is by default. This is why we have to do an administrator. You can log in the Azure Ready and the sign in you can do the company credentials and ok, this is a new object that is active directory that is registered in the active directory that is Azure that is your Azure registered device that is related to an object ID you can see visible so next is Azure active directory joint device so this is Azure Active Directory, that is the cloud active directory, we create an account in the cloud. That is a user account in the cloud. We create an account in the cloud. We create a cloud account in the cloud. Organization laptop. Or organization related mobile devices. So, organization is related to corporate policies. 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 So, organization is related to corporate so, what will happen is that you will manage your device completely as an administrator. But, if you have normal Azure Ready registered devices, you can do administrators. So, if you have Azure Active Directory joint devices, you can do administrator or Intune administrator. So, what will happen is that you will install the applications. What will happen is that you will deploy the devices in the devices. What will happen is that you will use the antivirus related. விஷயங்கள் எப்படி இருக்கு இந்த மரி எல்லாத்திமே வந்து administrator manage பண்ணம் முடியும் ஒரே difference என்னனா cloudலே create பண்ணி அப்படியே நீங்கள் வந்து login பண்ணம் பொழுது அது வந்து Azure Ready Joint Device அப்படின் சொல்லி direct away visible ஆகும் so இதுதா Azure Active Directory Joint Device என்று சொல்லுவோம் so next வந்து பத்திக்கினா Hybrid Azure Active Directory Joint Device so hybrid அப்படினும் முழுதே it's a portion of on-premises cloud so on premises na, anda, nama kita kalanggalam awi irikra, ura existent, ada anda ura legacy nama sulwangnya. So anda active directory la, ungulak anda users create panir pangga computer objects erukum, sebenarnya nariya nama patir pom on premise active directory la. So anda on premise active directory anda cloud la irikra Azure active directory ura communicate panawa pangga, communicate panawa cie, aduk apro anda ada itu on premise la irikra anda user credentials. Ipo for example, ni er tengen, ipen noda நேம்ல ஒரு account வந்து on-premises இருக்கு அப்படினாம் அந்த account வந்து நான் வந்து என்னுடை ஒரு organization laptop ஒரு organization mobile device வைத்து நான் login பண்ணம் பொழுது அது வந்து ஒரு hybrid Azure AD joint device அப்படின் சொல்லி உங்களுக்கு காட்டும் சோ இது எப்படி நடக்கும் back endல அப்படின் கேட்டிங்கனாம் Active Directory on-premises வந்து Azure Active Directory ஓட communicate பண்ணம் வைப்பாங்க சோ இத வந்து ஒரு Directory Synchronization Tool அதது Azure Active Directory Connect Tool அப்படின்றுது Microsoft ஏ provide பண்ணர் ஒரு Tool அந்த Tool ஏ use பண்ணி On-Premisesல create ஆகிரா User Objects அருக்கட்டும் இல்ல Computer Objects அருக்கட்டும் எல்லாத்திமே வந்து Azure Active Directoryல Sync பண்ணி அந்த Sync பண்ணிருக்க Object வந்து நீங்க வந்து Just உங்களுட Normal User Account Password போட்டு Sign in பண்ணம் போடுது அது வந்து Hybrid Azure Ready Joint Device அப்படின் சொல்லி உங்களுக்கு 
ஸோ ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டராக நீங்கள் பார்க்கும்பொழுது இந்த த்ரீ டிஃப்ரென்சஸ் பார்க்கலாம் ஒன்று வந்து அஜூர் ரேடி ரெஜிஸ்டர்ட் டிவைஸ் அப்படின்னும்பொழுது டேரக்டாகவே ஒரு யூசர் அவங்களோட பர்சனல் டிவைசஸை லாக்இன் பண்ணும்பொழுது கார்பரேட் அக்கௌண்ட்டை வச்சு உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ரெஜிஸ்டர் ஆகும் ரெண்டாவது கிளவுடில் கிரியேட் பண்ணியிருக்க அக்கௌண்ட்டை வச்சு லாக்இன் பண்ணும்பொழுது உங்களுக்கு அஜூர் ரேடி ரெஜிஸ்டர்ட் டிவைஸ் அப்படின்னு வரும் மூணாவது ஹைப்ரிட் அஜூர் ரேடி ரெஜிஸ்டர் டிவைஸ் என்னும்பொழுது இட்ஸ் அ போர்ஷன் ஆஃப் ஆன் ப்ரமஸில் இருக்கிற ஒரு ஆக்டிவ் டேரக்டரி அக்கௌண்ட் கிளவுடில் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க கிளவுடில் சிங்க் பண்ணியிருக்காங்க அந்த அக்கௌண்ட்டை வச்சு லாக்இன் பண்ணும்போது ஹைப்ரிட் அப்படின்னு ஸோ ஒரு என்விரான்மெண்ட்டை பொறுத்த வரையும் நீங்கள் ஒரு மிக்சட் விஷயங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ ஒரு சில ஆர்கனைசேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா மேபி ஒரு ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க வந்து எல்லா அக்கௌண்ட்டுமே கிளவுடில் கிரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அது மூலிமா ரிஜிஸ்டர் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஹஜியூர் ஆக்டிவ் டேரக்டரி ஜாயிண்ட் டிவைஸ் மட்டும்தான் விசிபிளாக இருக்கும் பட் நீங்கள் ஒரு என்டர்பிரைஸ் லெவல் ஆர்கனைசேஷன் ரொம்ப காலமாகவே வந்து அவங்க வந்து ஆன் ப்ரமிசஸை யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னும் பொழுது அந்த மாதிரி டிவைசஸ் வந்து ஹைப்ரிட் அஜூரிட்டி ஜாயிண்ட் டிவைஸாக விசிபிள் ஆகும் ஸோ இது இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் என்விரான்மெண்ட் அதுக்கப்புறம் அந்த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்ஸ் அதை எப்படி மேனேஜ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அதை பொறுத்து தான் இந்த ரிஜிஸ்ட்ரேஷன்ஸ் வந்து நீங்கள் இன்ட்யூன் போர்ட்டலில் பார்க்க முடியும் ஓகே ஸோ அவ்வளோதான் மக்களே நான் இது ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு குவிக் வீடியோ இந்த டிஃப்ரென்சியேஷன்ஸ் உங்களுக்கு தெரியணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த டாபிக் போட்டேன் மேலும் ஒரு நல்ல தகவலோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ந